Gentile pubblico, è Storia 2009 Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Associazione Italiana Editori, promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, assessorato all'attività produttiva, assessorato alla cultura, dalla Provincia di Gorizia, assessorato alla cultura, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dalla Camera di Commercio, da Friuladri a Credit Agricol, dalla PT Gorizia, dall'Unione Industriale e dall'Associazione di Commercianti, dal Cabe Center e da Radio 24, il festival è organizzato dall'Associazione Culturale e Storia. Benvenuti dunque all'incontro Nazioni, Nazionalismi e Guerre nei Balcani, che si inserisce nel percorso e storia. Dalla dissoluzione dei grandi imperi ottomano prima e austro-ungarico poi, nascono gli stati balcanici, con le loro differenze etniche, religiose e culturali. Gli scontri frequenti e i cruenti episodi che negli anni recenti hanno scioccato l'opinione pubblica internazionale vanno spiegati tenendo conto del grande numero di parti in causa e degli interessi strategici in gioco nell'area anche per gli altri paesi. Intervengono Marco Dogo, Fabio Mini, John Schindler e coordina Silvio Maranzana. Eh, buongiorno a tutti, benvenuti, eh, fa un grande piacere trovare un pubblico così numeroso anche se forse i nostri ospiti sono abituati ma certifica anche del fatto che la manifestazione sta avendo un buon successo l'argomento dei Balcani credo sia piuttosto interessante e le genti della Venezia Giulia come veniva chiamata una volta questa regione e dell'Isontino ne sono sempre state particolarmente interessate con stati d'animo un po' diversi Vi do solo un paio di note sugli ospiti, del resto reperibili anche sulle brochure del convegno. Al centro il professor Marco Dogo, che è professore ordinario di storia dell'Europa orientale presso il Dipartimento di Storia e Storia dell'Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste. Tra le sue opere storie balcaniche, popoli e stati nella transizione alla modernità, Kosovo, Albanesi e Serbi, le radici del conflitto. Qui vicino a me il generale Fabio Mini, generale di corpo d'armata dell'esercito italiano, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica, commendatore all'Ordine Militare d'Italia, è stato capo di Stato Maggiore del Comando Forze Alleate del Sud Europa e ciò che ci interessa in modo particolare è qui, comandante delle Forze di Sicurezza Internazionale in Kosovo, la CFOR, e commentatore, saggista, analista per l'IMES Repubblica all'Espresso, tra le sue pubblicazioni, La guerra dopo la guerra, soldati, burocrati e mercenari nell'epoca della pace virtuale, Guerra senza limiti, fanteria all'attacco dal, dal fronte occidentale a Caporetto, Sturm Truppen, origine tattiche e paride o il futuro della guerra sono invece le opere per le quali ha, curato le, ha fatto le curatele. Poi ancora a destra, John Schindler, ricercatore presso l'American Enterprise Institute di Washington DC e professore di storia presso l'Università del Maryland nella Contea di Baltimora. I suoi ambiti di ricerca comprendono gli stati e le ideologie multietniche, la teoria militare e la storia dell'intelligence. I suoi scritti pubblicati in diversi paesi gli sono valsi numerosi riconoscimenti per la libreria editrice goriziana ha pubblicato Isonzo, il massacro dimenticato della Grande Guerra. Ma Schindler, che poi, come ci spiegherà, è un personaggio particolarmente affascinante perché è stato è anche un agente del servizio segreto americano NSA, che è il principale, credo, servizio di spionaggio e controspionaggio statunitense, ha pubblicato ora un libro in cui sostanzialmente sostiene che l'Occidente ha sottovalutato quella che è stata la manovra fatta dalla, dalla jihad islamica in Bosnia e come l'Occidente non si sia reso conto che dalla Bosnia è partito proprio un trampolino di lancio per il terrorismo islamico in Occidente. Solo due cose ricorderò come il trade d'union tra queste terre appunto e, e il libro di Schindler. Nel 1972 venne fatto un attentato da parte dei terroristi palestinesi di Settembre Nero all'oleodotto transalpino, quello che porta il petrolio da Trieste all'Austria, alla Germania e ora alla Repubblica Ceca, rivendicato appunto dai palestinesi di Settembre Nero, si disse che fu il primo attentato con fatto dal terrorismo islamico nell'Europa occidentale, perché precedette anche di uno o due mesi il famoso attentato delle Olimpiadi di Monaco. 
Un altro piccolo caso, nel 1995 venne arrestato a Trieste un marocchino di 21 anni con un flu floppy disk, come si usava allora, in cui si disse che c'erano le regole, per, per le prescrizioni per compiere degli attentati, solo recentemente, in base a rivelazioni dei servizi segreti occidentali, si è saputo che in quel floppy disk c'era un piano di Osama Bin Laden per, o comunque di Al-Qaeda per avvelenare gli acquedotti europei. E quel marocchino era partito da Zenizza, dove oltretutto si dice, mi sembra che lo dica anche Schindler nel suo libro, c'erano degli, degli laboratori per la costruzione di armi chimiche da parte degli islamici. Quindi la domanda, prima domanda un po' provocatoria che, che facciamo a Schindler può essere questa. Se l'Occidente non avesse sottovalutato il pericolo islamico che già partiva dalla Bosnia, non ci sarebbe stato l'11 settembre dopo? Grazie. Uh, thank you. Uh, well, uh, as a historian, I'm not used to seeing this big an audience. So you'll, you, you'll, you'll have to bear with me. Uh, thank you. That's a, a nice small question to start. Uh, honestly, uh, I don't know. Uh, I don't think any of us can know. But I, I think it is certainly clear that Western actions by the United States and other countries in the 1980s and 90s certainly accelerated the growth of Al-Qaeda uh, rather than lessening the growth. Let's, let's add that as a starting point. Beh, grazie. Um, beh, certamente, hm, come storico devo dire che non sono abituato a vedere tanta gente, al contrario di quello che si sentiva prima, e mi dovrete dunque scusare per tutto ciò che farò davanti a un pubblico così ampio. Ma comunque, è una bella domandina per iniziare, devo dire. Onestamente devo dire che non lo so, nessuno di noi in verità lo può sapere. Sta di fatto però comunque che tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto in giro per il mondo negli, anni, negli anni 80-90 ha portato di conseguenza e ha causato indirettamente appunto gli attacchi dell'11 settembre. Oh, ehm, coinvolgeremo subito anche il professor Dovo. Una domanda prima al, al generale Mini. Eh, tra le sue dichiarazioni, una non recentissima, comunque penso ancora valida, è che la, siamo sempre logicamente nell'ambito balcanico e siamo nell'ambito, adesso passiamo al Kosovo, e eh, che l'indipendenza del Kosovo fa bene e farà bene soltanto ai clan. Volevo chiedere se è ancora di questa opinione e se appunto il fatto, il riconoscimento, non tanto l'autoproclamazione dell'indipendenza, quanto il riconoscimento da parte di alcuni altri stati dell'indipendenza del Kosovo crea appunto un precedente pericoloso, come lei stesso credo avesse sostenuto, perché viola un po' la sovranità nazionale dei, 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 degli stati. Quindi di questo passo, per usare un altro paragone azzardato e giornalistico, possiamo aspettarci che l'Alto Adige se ne vada dall'Italia? Ah, allora, eh, se quella di prima era una bella domandina, questa è una bella domandona. Voglio dire, dobbiamo fare un applauso al nostro... Eh, giornalista perché ci mette in difficoltà eh, potrei dire esattamente come Schindler non lo so però il fatto eh, è che purtroppo ci sono delle cose che so eh, e una cosa che so è questa è che il paradigma del Kosovo cioè l'esempio che il Kosovo eh, rappresenta per molte situazioni nel mondo eh, può essere un esempio eh, che può portare a destabilizzazione in molte altre parti cioè si è visto esattamente che pochi mesi dopo il riconoscimento eh, quasi eh, di molti paesi soprattutto dei paesi più importanti del mondo dell'indipendenza del Kosovo c'è stato un altro signore che ha cercato di fare eh, un'azione una, una, un di forza e questo è il signor Sashkavili in Georgia, il quale ha cercato di fa fare questa pressione sulla Russia, eh, cercando di adottare lo stesso sistema o comunque quello di eh, provocare eh, una instabilità in nome di alcuni valori e di alcuni parametri che erano stati scoperti e applicati in Kosovo. Se questo sia il caso poi dell'Alto Adige o <coughs> addirittura della Padania, o addirittura di tutte quelle zone che rivendicano una certa autonomia, io non credo, perché penso che ci sia molto più buonsenso nel mondo di quanto non appaia così in prima istanza. Per cui la gente 
può essere indotta a seguire degli esempi, però se si rende conto che gli esempi non portano al bene comune, soprattutto non portano alla stabilità e non portano all'evoluzione all della situazione internazionale, sono esempi che non vengono in genere seguiti. Quindi io direi che il Kosovo rimane un paradigma, ci sono delle, eh, eh, delle forze, soprattutto delle forze criminali, dei clan, delle connessioni che possono trarre vantaggio da questo tipo eh, di eh, cosiddetta indipendenza autonoma o dichiarazione unilaterale e potrebbero essere indotti a ripeterla da altre parti ma ci sono anche forze positive, forze intelligenti che sono in grado di, di contrastarle. Per cui io direi che il Kosovo è un esempio, non è un esempio positivo al 100%, ci sono molti rischi che le conseguenze del Kosovo si eh, riverberino eh, su, altre, eh, su altre nazioni, però la comunità internazionale oggi è molto più attenta di quanto non fosse stata nel 1991, nel 1994, e qui parliamo eh, di Bosnia e Herzegovina, 1999 Kosovo. Quindi qualche cosa può migliorare. Nel frattempo diremo che anche in questi ultimi decenni un po' le, le, le nazioni dell'est, le nazioni del sud-est Europa sono cresciute, le economie si sono sviluppate, anche se la crisi che sta picchiando dura un po' in tutto il mondo, del resto la stessa Cina che viaggiava con la crescita del 10% anno del PIL sta soffrendo parecchio e sta picchiando durissimo credo nelle nazioni balcaniche. Per, fare, per attenerci anche un po' agli argomenti storici che sono al centro di, questa, di queste manifestazioni, direi il professor Dogo, che possiamo un po' tratteggiare come sono, si sono sviluppate le capitali balcaniche. E se è vero che all'Occidente abbiamo uno stereotipo di tipo etnografico, per cui pensiamo delle città a sé stanti, e invece le capitali balcaniche si sono sviluppate un po' a, a immagine di quelle che sono le capitali dell'Europa occidentale, pur se mantenendo distanze notevoli tra le elite e le popolazioni rurali e agricole. Sì, sì uh, mi sento un po' preso in mezzo fra due professionisti della violenza. Uno la studia... Siamo disarmati comunque. Sì. Uno la studia e l'altro uh, la diciamo fa. la fa, oppure no, diciamo più esattamente, esercita la minaccia dell'uso virtuale della violenza per imporre no, no, la pace. uso reale, non ah, virtuale. No, 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 no. <ride> bene, bene, bene. Io con la violenza ho chiuso da un pezzo. Naturalmente come oggetto di studio si intende. Eh, questo è dovuto alla indigestione degli anni 90 fino a pochi anni fa eh, di discorsi incontrollati sulla violenza nei Balcani come, come eh, serbatoio che produce eh, incessantemente appunto, scontri, conflitti a base, a base identitaria, odi atavici, eh, primitivismi religiosi, eccetera. Poi c'è il livello più elevato di, eh, di questa produzione eh, eh, di discorsi sulla violenza che riguardava, che riguardava i diritti degli stati all'integrità o viceversa il diritto all'autodeterminazione nazionale. E cosa succede se due autodeterminazioni nazionali si scontrano e fino a, a che punto sia lecito usare la violenza per difendere l'integrità dello Stato o per affermare una eh, autodeterminazione nazionale. Insomma, quando eh, ho sentito di averne abbastanza, perché anch'io venivo macinato, risucchiato e macinato in questo discorso in cui alla fine, alla fine ti chiedevano ma tu da che parte stai? Eh, questa era la domanda inevitabile e che pareva più interessare il pubblico, quando ne ho avuto abbastanza ho ripiegato su uh, temi meno soggetti, su temi storici e periodi storici meno soggetti ad uh, arbitrio uh, interpretativo e così per qualche tempo ho studiato il costituzionalismo, il parlamentarismo nei Balcani nel, nell'Ottocento e adesso le città, le città, città dei Balcani, città uh, d'Europa. Uh, non so se, no, non arriva la telecamera a riprendere, può riprendere la copertina, la bellissima copertina di questo libro a cui mi permetto di fare eh, pubblicità. Ecco, non si tratta, ancora? Sì, grazie. Uh, 
non si tratta in fondo di temi lontani dalla, dalla storia d'oggi, così lontani dalla storia d'oggi perché se, eh, se lei, eh, dottor Maranzana, prende eh, la mappa della, la mappa d'oggi di Atene o di Belgrado o, o di Sofia eh, di città la cui popolazione è di 50, 100 o 300 volte eh, più numerosa di quella eh, originaria di quella originaria vale a dire eh, delle città che subirono la prima regolazione eh, urbana ecco lei troverà, troverà l'impronta perfettamente riconoscibile di quella prima regolazione urbana risalente a, a diversi momenti dell'Ottocento. Eh, dell eh, ci si potrebbe chiedere se questa prima regolazione urbana sia così lontana dal discorso sulla violenza. No, no, eh, eh, le, città, le città capitali balcaniche sono anch'esse frutto, anch frutto della, eh, della violenza. Eh, la separazione, la separazione eh, dall'impero ottomano eh, è frutto di violenza è costata eh, vittime, addirittura se si facesse un calcolo pro, eh, in proporzione alla popolazione di quei tempi si troverebbe che il bilancio delle vittime è perfino eh, più pesante di quello eh, che si è visto negli anni, eh, negli anni 90 o in tempi più recenti. Per dirne una, all'inizio della eh, guerra di liberazione dai turchi Atene aveva 10.000 abitanti, alla fine ne aveva meno, meno della metà. Ma l'interessante è quello che viene dopo, dopo la violenza. Eh, dopo la violenza qualsiasi Stato nazionale, qualsiasi forma di autogoverno territoriale ha bisogno di darsi una, una capitale. Eh, se non altro, come voi capite, perché eh, ci sono le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri da, eh, da ospitare. E una capitale è, è molte cose, è, una capitale, è, è un investimento politico da parte dei regimi ed è, eh, ed è soprattutto una, una patria, ma forse di questo ah, potremmo parlare più avanti. Cosa dice il dottor Manzana? Sì, eh, per riferire un piccolo, adesso non so se fino a dove si spinge il vostro studio, mi pare che resta un po' nei, nei decenni molto passati. Quali, quali sono le caratteristiche oggi delle, o negli anni più recenti delle capitali europee anche dal punto di vista della popolazione? Se io per esempio per una modestissima esperienza personale, sono stato prima a, a, prima a Tirana e poi a Belgrado tra il 99 e il 2001 e ho notato una, grande, una grandissima differenza tra, tra i giovani soprattutto, ma anche tra la parte più anziana della popolazione. Diciamo, mentre la parte serba è spinta quasi all'emulazione dei comportamenti occidentali, la, la diffusione, già quella volta la diffusione di internet era fortissima, tutti i ragazzi conoscono benissimo l'inglese, D'altro canto questo non succede in Albania dove conoscono però l'italiano perché guardano la tv italiana. E, al contrario però da parte albanese c'era una grandissima voglia di, di, di rifare, di raccontare, di, di meditare sulla propria storia, c'era una grandissima voglia di parlare di politica, mi pare che quella volta su 2, 2 milioni, 2 milioni e 500 mila abitanti di albanesi ci fossero 42 partiti politici. Al contrario da parte serba un terrore quasi di rifare la propria storia, sebbene magari nell'intimità delle famiglie poi si coltivasse anche la fede a Milosevic. Così del genere un terrore di parlare soprattutto con l'estraneo di storia e un terrore soprattutto di parlare di politica. Questo non so se sono state così percezioni momentanee, puramente contingenti, o si corrisponde un po' anche al carattere delle popolazioni. Penso che tutti e tre gli ospiti possano rispondere. Beh, io sarei sempre molto prudente a parlare di, dei caratteri delle popolazioni, dei caratteri, dei caratteri nazionali. Eh, questo è un terreno molto scivoloso. Uh, usando una terminologia un po' demodè direi che uh, presso tutti i gruppi di popolazione ci sono i mascalzoni e la gente per bene. Ecco, è che è difficile parlare dei serbi oppure degli albanesi come è difficile parlare degli italiani o dei francesi o dei tedeschi. E, uh, certo nella storia delle capitali ci sono cose, cose molto interessanti nella, sto nella storia delle capitali balcaniche di come si sono formate nell'ottocento uh, si trovano anche indizi che potrebbero essere interpretati come uh, segnali di un, uh, che so, di un incipiente carattere uh, nazionale 
Io li interpreto in realtà eh, diversamente, come piuttosto segnali di ciò che il potere politico eh, di quell'epoca eh, intendeva come priorità del momento. E mi spiego, eh, sa quali sono eh, fra i primi eh, edifici pubblici monumentali che vengono costruiti in Grecia eh, alla fine degli anni 30, quando la Grecia, eh, quando Atene era ancora poco, poco più che un borgo eh, di pastori. Ecco, eh, viene costruita una università, un'università con tanto di colonnati ionici a esibire ai cittadini e al mondo, agli europei, eh, che eh, Atene si ricongiungeva, che la Grecia moderna si ricongiungeva al, al mondo classico. E alcuni decenni dopo, Uh, non appena i turchi se ne vanno da Belgrado, uh, fulminamente viene costruito un teatro nazionale. Un teatro nazionale come uh, in stile neoclassico, uh, in un punto molto sensibile della, uh, della città. Questo per soddisfare il, il gusto, il, come dire, il, uh, il gusto dei belgradesi per il teatro e in particolare per la drammaturgia romantica. E fra gli spettacoli più richiesti sistematicamente c'era il Guglielmo Tell mentre a Sofia alcuni anni dopo la prima in assoluto la prima opera pubblica eh, che si realizza è il Giardino della Città seguito davvero a pochi anni di distanza dall'edificio, dal palazzo del Ministero della Guerra ecco queste sono cose eh, interessanti che potrebbero alludere a un qualche tipo di carattere nazionale in formazione, però se li, se li collochiamo in un contesto più generale vediamo poi che dappertutto si costruisce il palazzo del principe o del re, si costruisce il palazzo del Parlamento, dell'esecutivo, si costruisce eh, il museo nazionale, il palazzo dell'opera, eh, la banca nazionale e poi si costruiscono quelle cose Uh, simpatiche che sono uh, so, l'illuminazione stradale, eh, la pavimentazione stradale, quelle cose che sono importanti che, eh, se non si vedono come l'acqua potabile e soprattutto le fognature, ecco, soprattutto le, le, eh, le fognature che rendono piacevole la, eh, la, la, la vita agli abitanti delle città. Lei Maranzana alludeva prima al fatto che non tutti questi benefici erano uh, uh, come dire, uh, uh, fruibili da queste, eh, dalle, da queste nazioni che in fondo erano nazioni contadine alle quali veniva offerto nelle città capitali un modello di patria, come dire un condensato di, di patria, questo è verissimo tanto è vero che un contadino in visita alla capitale avrebbe pro probabilmente reagito in modo diverso con stupore, meraviglia, certo anche forse con irritazione e rabbia se solo avesse saputo formulare l'idea che tutte queste cose splendide che educavano sicuramente il cittadino all'amore per la sua patria urbana e gli rendevano la vita comoda, per lui erano semplicemente il, eh, come dire, eh, il prodotto del, lavoro dei suoi, eh, del suo lavoro nei campi. Per cui in effetti sì, queste, eh, queste patrie queste, patrie, queste città capitali erano patrie dei cittadini piuttosto che patrie del, dell'intera nazione. Uh, certainly the uh, professor is correct uh, about being careful discussing national character. Uh, it is very easy to fall into cliches. Uh, I would also agree that in Serbia in particular there is promising generational shift Uh, among the young wanting a European identity in political and economic and social terms. Uh, Certamente il professor Dogo ha ragione, è molto, dobbiamo stare molto attenti a definire un carattere nazionale, qui molto facilmente si decade in, in creazioni di vari cliché e stereotipi. E sono anche d'accordo che in Serbia si vede un cambiamento, soprattutto fra i giovani, una tendenza ad avvicinarsi piuttosto all'Europa, a raggiungere un'identità europea dal punto di vista economico, sociale, culturale, eccetera. Uh, I would also add that the Second World War, which for 
most of the nations of Western and Central Europe was a turning point in their relations with each other and their attitudes toward nationalism. For many of the Balkan peoples, the Second World War would remain unfinished business for decades to come due to the effect of, of communism and dictatorship and the inability to have open discussion about the recent past. E potrei aggiungere a questo che dopo la seconda guerra mondiale, mentre le nazioni europee, soprattutto quelle occidentali, hanno avuto l'opportunità, la seconda guerra mondiale era un punto di svolta e hanno potuto ridefinire le proprie relazioni con i paesi confinanti, con i paesi vicini e anche all'interno, ciò non è potuto succedere eh, negli altri paesi, soprattutto nei Balcani, ma anche negli altri paesi europei, a causa del comunismo, a causa delle dittature che non permettevano la nascita di un tale dibattito e di un, una tale riflessione. Uh, and I would further add that uh, while enthusiasm for a greater Albania or a greater Serbia uh, is not significant uh, in the Balkans today, these attitudes have not completely disappeared either. Uh, and until that happens, uh, I, I don't know how much optimism there can be about a truly European future for the Serbs or the Albanians together. Devo ancora aggiungere che, anche se possiamo dire che l'ideale della grande Albania o l'ideale della grande Serbia oggi non esistono, non sono più talmente forti come lo erano magari nel passato, certamente non possiamo nemmeno dire che sono spariti del tutto. E fino a quando ciò non succede, non possiamo illuderci di vedere un futuro europeo per l'Albania, ovvero per la Serbia. Sì, mi piace questa idea del professor Dogo delle capitali, anche perché eh, se rimaniamo nell'ambito dell'esempio del Kosovo come una delle ultime patrie che si è realizzata, eh, nei Balcani eh, vedere come si sta realizzando il Kosovo attraverso la sua capitale eh, può essere un esercizio interessante voglio dire eh, abbastanza significativo eh, prima della guerra a Pristina eh, che è la capitale ovviamente del Kosovo eh, poco prima quindi intorno al 1998-1999 eh, c'era il viale eh, centrale della città sulla sinistra potevano passare gli albanesi o gli cittadini di, di eh, etnia albanese, sulla destra passavano eh, quelli di etnia serba oppure di altre etnie eh, collaborazioniste con i serbi perché poi eh, Ashkalia, eh, Romas, eh, Egyptian eh, oppure tutte altre eh, Gorani erano visti dagli albanesi come eh, collaterali a, ai serbi e quindi avversari. Eh, dopo la guerra e soprattutto dopo il periodo del dopoguerra, eh, i primi 3-4 anni, a Pristina eh, in tutti e due i, i, i lati del, eh, della via centrale passano solo gli albanesi, non perché sia proibito ai serbi passare ma perché i serbi non ci sono più. I serbi sono stati relegati in, in enclave, cosiddette enclave, eh, limitati, non, non hanno eh, ancora oggi, non hanno libertà di movimento, per cui questa capitale che si fonda, come la dichiarazione di indipendenza dice, si dovrebbe fondare sulla multietnicità, cioè sull'apertura a tutte le etnie, in realtà è una capitale monoetnica fatta soltanto ed esclusivamente da quelli che eh, eh, hanno vinto la guerra e hanno anche vinto il dopoguerra, almeno fino alla dichiarazione di, di indipendenza. Eh, prima di venire via dal Kosovo quando comandavo il, la, la missione internazionale ho fatto due esercizi così eh, intellettuali ma anche pratici primo, mappatura di tutte le tombe Dice, eh, no. se uno passava o passa ancora per il Kosovo no, normalmente la cosa dalla quale viene colpito non è tanto il paesaggio che è bello comunque, le montagne che sono verdi eh, contrariamente a quelle dell'Albania dove sono state deforestate quasi completamente, bene, ma viene eh, colpito dal fatto di quante tombe ci siano lungo la strada, nei posti vicino ai, ai grandi incroci e di chi sono queste tombe. Tutte queste tombe sono tombe di eroi, di gente che è caduta in quel posto o no, non ha importanza, basta che sia caduta da qualche parte e 
la costruzione delle tombe che è stata un, un, un progetto eh, voluto dai combattenti o ex combattenti dell'UCK per manifestare qual è stato il contributo dato alla lotta per la cosiddetta liberazione è una, una, praticamente una rivitalizzazione, una costruzione di un mito nazionale di un mito nazionale basato sul sacrificio di quelli che ovviamente sono morti ma soltanto per l'etnia albanese mi ha colpito una di queste tombe bellissime con una fotografia, con i fiori di plastica così non c'è bisogno di andare a annaffiarli no, messi lì, che era intitolata a un tizio che aveva un nome, un cognome inglese allora dico ma ho scoperto qualcuno che è morto qui eh, combattendo, no, era uno che aveva avuto un incidente stradale, era morto tranquillamente, però per non, per non fare eh, differenza con le tombe che erano a fianco l'hanno fatto, fatto uguale, con eh, ovviamente l'apologia eh, di questo tipo di sacrificio. L'altro esercizio che ho fatto è stato quello di fare la mappa dei palazzi e delle abitazioni del potere. Sono andato, ho mandato i nuclei, eh, eh, delle, noi le abbiamo le combat camera team, sono eh, nuclei di fotografi e di questi cineasti che riprendono e che servono proprio per questo tipo di operazioni, vedere, controllare i soldati come si comportano, controllare se ci sono delle cose eh, eh, che possono destabilizzare la situazione e poi fare anche questo tipo di documentazione. Bene, i palazzi del potere... Eh, in pratica non coincidevano e non coincidono con il Parlamento, con le sedi istituzionali, ma coincidono con le abitazioni dei leader. Ogni leader si è fatto il suo castello, il suo castellino, eh, con tutti i segni visibili del potere che in pratica sono le guardie del corpo, tutti rigorosamente vestiti di blu, con gli occhiali neri, con l'auricolare nell'orecchio. No? fanno finta di parlare con qualcuno probabilmente parlano con qualcuno e tengono la sicurezza di quel, del, del, del territorio un castello eh, per eh, Ramush Radinai una villa megagalattica per eh, Hajim Taci un'altra per Javit Aliti con una bella isola e quindi con un lago eh, personale eh, e così via allora non si deve denigrare neanche la voglia di apparire e la voglia di esternare la potenza che si è raggiunto, ma ci vorrebbe sobrietà anche nel fatto di manifestare la potenza soprattutto quando non si è in grado di dimostrare con quali soldi e con quali mezzi sono stati ottenuti i fondi per costruire queste cose. Siccome sempre nella funzione che ho avuto avevo cognizione di quanti tipi di traffici illegali viaggiavano per il Kosovo, di quanti tipi di relazioni c'erano tra i kosovari e le famiglie kosovare e i clan criminali kosovari con quelli serbi, con quelli croati, con quelli bosniaci, con quelli bulgari, con quelli greci, con quelli italiani ovviamente, ci vuole. Ci vuole. Bene, mi rendevo conto che questa ostentazione di potenza attraverso la costruzione di beni personali era qualcosa come un insulto, un insulto prima di tutto alla democrazia, un insulto anche alla stessa indipendenza che comunque, per la quale comunque della gente era morta veramente e non soltanto per apparire. Questo tipo di insulto l'ho sempre considerato una pecca, un peccato originale di questo tipo di processo. Altri paesi non hanno per fatto lo stesso percorso e sono paesi che vanno rispettati. I paesi che dopo il Kosovo vorressero soltanto imitare anche in queste manifestazioni il paradigma kosovaro, secondo me, come sta succedendo attualmente in, in, in molti altri paesi, compreso l'Afghanistan, dove manca tutto però la villa, il villone del potente esiste, eh, quindi... Questo tipo di eh, emulazione è un'emulazione che bisogna contrastare e bisogna soprattutto avere il coraggio di denunciare. Bravo. Uh, I would strongly agree with the general in all of the statements. Uh, I would also highlight his mentioning 
the construction of national myths uh, and how negative this continues to be in the Balkans. Uh, despite what you might think, historians can be very dangerous people. Uh, nowhere more than in the Balkans. That would be my first point. Eh, io sarei assolutamente d'accordo con ciò che ha detto il generale e mh, sotto questo vorrei sottolineare anche proprio l'importanza della costruzione dei miti e delle leggende nazionali soprattutto nei Balcani. In questo senso gli storici possono essere veramente molto pericolosi. Uh, I would uh, also highlight what the general said that although tribal ethnic identity is a very real thing in Kosovo, in Serbia, in the Balkans, uh, much of this manufactured identity is not shared by elites. Uh, I think it should be obvious to everyone now that Slobodan Milosevic uh, was not really a Serb nationalist of any kind. Uh, the same is true of Haradinaj and various other Al Kosovo Albanian leaders who simply exploit uh, issues of identity to cover up crime, as the general has said. I couldn't agree more strongly. Eh, vorrei sottolineare anche un'altra cosa che ha risposto il generale, cioè anche se è vero che l'identità nazionale, tribale, etnica, quella che vogliamo nel, eh, nel, in Kosovo, in Serbia, nei Balcani in genere è un punto molto importante, è anche vero che di solito proprio questa identità non è sentita appunto dalla grande maggioranza, ovvero in gran parte non è sentita dai veri leader e dunque Milosevic si può dire che certamente non era un nazionalista serbo o Harad, Haradinaj per esempio certamente non è un, un, un nazionalista albanese o kosovaro ma semplicemente molto spesso i leader sfruttano questo uh, sentimento nazionale, etnico o qualsiasi altra cosa per coprire i propri affari illegali sì, sulla questione dei, delle grandi ruberie e dei traffici criminali credo due questioni scottanti che poi ci hanno anche parzialmente sfiorati sono quelle delle fine che hanno fatto i, i beni delle banche nazionali di alcuni stati che si sono dissolti per esempio si è saputo che attraverso Trieste e Gorizia oltretutto sarebbero passati 20 miliardi della Repubblica Serba di Bosnia che Radovan Karadzic aveva tentato di, di portare all'estero e che poi i, i suoi successori sono riusciti parzialmente sembra a recuperare e poi anche il ruolo che hanno giocato le organizzazioni cosiddette umanitarie e ne parla appunto anche Schindler mi pare nel, in questo libro che un terzo delle organizzazioni umanitarie presenti in Bosnia in realtà nascondevano traffici criminali anche qua un piccolo esempio personale diciamo a Tirana e ricordo che un giorno addirittura passò per le strade della città un'auto un con un megafono annunciando una grande manifestazione dell'organizzazione eh, Madre Teresa di Calcutta. E in, in un centro ci fu un grandissimo rinfresco offerto a tutti i cittadini e addirittura la consegna di alcuni appartamenti a dei profughi kosovari. Qualche mese più tardi due macchine dell'organizzazione Madre Teresa di Calcutta vennero fermate a Trieste e nascondevano dei Kalashnikov e delle bombe pronte a essere imbarcate sul traghetto per Albania e per, per andare a rinforzare le truppe dell'UCK che stavano combattendo. Quindi questi, questo ruolo anche perlomeno ambiguo che ebbero molte delle organizzazioni cosiddette umanitarie. E anche in questo caso penso che tutti e tre gli ospiti possano rispondere. No, vorrei soltanto... È giusto, è vero, gli esempi esistono, però non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, nel senso bisogna stare attenti a discriminare bene qual è, qual è la cosa. Una cosa è vera, ed è stata provata comunque, che molte di queste organizzazioni non governative, che eh, eh, tanto per darvi un dato, 1999 guerra in Kosovo, eh, arrivano eh, Medicine Sans Frontiere e altre organizzazioni, eh, novembre 2000 erano presenti e registrate presso l'Agenzia delle Nazioni Unite in Kosovo 1600 organizzazioni non governative straniere. Di queste 350 godevano dei benefici di esenzione dai, dai, dai contributi, dai tributi e dalle tasse, per cui erano, erano, erano organizzazioni che facevano anche eh, della speculazione, se si può dire su questo. Bene, comunque su questa grandissima maggioranza è vero che esisteva una minoranza di organizzazioni non governative, soprattutto islamiche, che 
sono state prese, sono state eh, individuate come apportatrici non solo di fondi ma anche di ideologie fondamentaliste in un tessuto, guardate, come la, eh, eh, il Kosovo ma i Balcani in genere in cui l'islamismo non è mai stato una fede fondamentalista o, o, o comunque estremista eh, tutti i popoli balcanici sono sempre stati considerati piuttosto eh, deboli in questo fervore eh, islamico io stesso ho visto in, in, in Kosovo eh, eh, la difficoltà di convivenza tra i serbi ortodossi e tutte le altre religioni ma non nessun tipo di difficoltà tra islamici e cattolici oppure altre fedi che fossero presenti per cui era più la parte etnica che veniva rappresentata in maniera iperbolica dalla chiesa autocefala ortodossa serba piuttosto che non l'appartenenza a un'ortodossia che tutto sommato dal punto di vista religioso è, 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 è è anche bella e anche eh, piena di storia. Quindi il, la differenza che faceva eh, la eh, penetrazione di queste organizzazioni non governative islamiche, soprattutto gestite e finanziate dall'Arabia Saudita, che è portatrice di una eh, eh, idea eh, fondamentalista che è chiamata Wahhabismo, che è una lettura particolarmente estrema eh, del Corano, questa penetrazione era dedicata esclusivamente a far diventare il paese da islamico moderato, se si può dire una cosa di questo genere, a islamico attivista. 400 moschee costruite in Kosovo, il Kosovo 10.000 km quadrati come l'Abruzzo, ai tempi dalla eh, penetrazione slava in Kosovo, VII secolo d.C., 1500 monasteri ortodossi presenti in Kosovo. Il patriarcato della, della chiesa serba ortodossa non sta in, in Serbia, sta in Kosovo, a Pecce esiste il patriarcato. Il patriarca Pavle, il cosiddetto santo che cammina, che oggi è a Belgrado, in realtà la sua sede ce l'avrebbe a eh, Pecce e a Pecce oggi il patriarcato è sotto protezione italiana abbiamo i nostri soldati che dal 2000 fanno la guardia al patriarcato la stessa cosa a Deciani dove c'è un monastero serbo ortodosso che è protetto soltanto ed esclusivamente dai nostri soldati se non ci fossero loro sarebbe stato già fatto saltare come è stata fatta saltare la cattedrale di Sant'Arcangelo a Prizren nell'ottobre nel, nell'aprile del 2004 quindi questo per darvi il quadro bene queste penetrazioni di organizzazioni non governative sono penetrazioni che tendono anche a cambiare il tessuto sociale, a cambiare il tessuto, la, 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 la dimensione intima anche della popolazione. Quindi quando si parla di nazione che si vede unificata o comunque condivisa in patria e diventa una patria, questo tipo di interventi che sono comunque interventi dall'esterno tendono a modificare addirittura il concetto di patria perché modificano un aspetto della religione eh, in Kosovo tutti i kosovari tutti gli albanesi sono diventati islamici dopo l'occupazione eh, dell'impero ottomano e molti di questi leader eh, albanesi sono diventati islamici esclusivamente perché eh, volevano prendere i, i posti migliori nell'impiego al servizio dell'impero ottomano così come succedeva eh, in Italia o in altri paesi i, eh, gli albanesi si sono subito convertiti ma il canun la legge fondamentale ancestrale del popolo albanese pone i beni della chiesa in primo posto da salvaguardare e la chiesa è la chiesa cattolica il canun è ancora oggi una legge di riferimento tipica della popolazione albanese e la religione cattolica è la religione dei padri per cui io sono oggi anno 2000 islamico ma i miei padri erano cattolici e siccome la, 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 la civiltà è una civiltà patrilineare è una città patristica, è una civiltà eh, 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 patristica, insomma, che fa la linea del padre, il padre ha molta importanza, per cui la religione cattolica o comunque la religione cristiana in generale non è nemica dell'Islam 
o dell'albanese dell islamico è invece nemica l'ortodossia serba in quanto rappresentante religiosa di un'etnia che è eh, ostile in questo senso le e qui eh, vi chiedo scusa se mi sono dilungato su questo, su questo e in questo senso eh, io vedo eh, questa penetrazione, questa azione che è stata fatta da organizzazioni non governative autorizzate dalle Nazioni Unite, finanziate dall'Arabia Saudita e da altri paesi come operazioni veramente pericolose perché alterano non solo gli equilibri politici ma alterano la mentalità, il tessuto tradizionale, la civiltà, la cultura delle popolazioni. Sono operazioni che anche queste vanno monitorizzate, vanno tenute sotto controllo e se possibile anche con un po' di attenzione, di, eh, maggiore attenzione da parte delle, eh, delle organizzazioni internazionali e degli Stati, Unione Europea, Nazioni Unite incluse. Uh, sì, il, il modo in cui il, uh, il generale Mini nel giro precedente ha attualizzato la mia osservazione sulle sedi, uh, no, sulle sedi, istituzionali, sulle sedi istituzionali monumentali ecco, oppure privatizzate eh, mi incoraggia adesso a, a rilanciare in un certo senso introducendo un ulteriore, eh, un ulteriore fattore. Uh, prendendola appunto dalla, dalla fondazione delle capitali. Eh, ottocentesche. Queste capitali non sono diventate capitali perché fossero delle grandi città, avevano una dimensione che oscillava fra i 5 e i 20 mila abitanti. È successo esattamente il contrario, si sono poi sviluppate in grandi città perché sono state scelte come capitali per motivi politici, per motivi politici eh, i più diversi che non sto a raccontare, per Atene ovviamente il collegamento con l'antichità classica. Bene, eh, una volta scelte come, eh, come capitali, queste città sono state investite da processi di modernizzazione eh, rivolta a farne eh, dei centri che eh, somigliassero alle grandi città europee. Eh, tuttavia eh, nella situazione di partenza erano molto dissimili dalle grandi città europee semplicemente perché erano delle città balcaniche ottomane e la tipologia delle, delle città balcaniche ottomane è abbastanza semplice quartieri eh, etnici separati eh, fra di loro, eh, materiale eh, edilizio di scadente qualità, eh, strade strette, totale assenza di eh, infrastrutture e direi eh, scarsissimo investimento nell'edilizia eh, abitativa per la semplice ragione che non c'è certezza eh, del, del diritto di, eh, di, di proprietà. Questa è la, eh, la situazione. Uh, investite dai, uh, dai processi di, uh, di modernizzazione le capitali, le capitali balcaniche ovviamente uh, hanno visto uh, questa città uh, ottomana uh, smantellata uh, francamente parlando non per odio religioso se si vanno a vedere i testi uh, che giustificavano negli urbanisti uh, negli ingegneri, nei politici dell'epoca Uh, che so, l'abbattimento delle moschee o dei minareti che erano condannati, ecco, non troverete parole di odio uh, verso l'Islam, semplicemente bisognava eliminare dal paesaggio uh, urbano queste cose che erano incompatibili con un aspetto europeo della città. Ecco. Poi le città sono state investite da queste grandi ristrutturazioni viarie che hanno aperto degli squarci, per esempio, che sono ancora appunto riconoscibili Uh, ad Atene nel, nel, nel triangolo, nel triangolo uh, uh, Piraeus, uh, Stadion, uh, Ermu, oppure uh, a, a Belgrado in strade larghe 37 metri costruite 170 anni fa, 170 anni fa non servivano a, a nulla a 37 metri di larghezza e che però oggi sono le principali arterie di, eh, di, di, scorrimento, di scorrimento del traffico, del traffico cittadino. Però in tutto questo processo, che sicuramente era guidato da piani urbanistici anche abbastanza raffinati, c'è una specie di protagonista, eh, un protagonista silenzioso che è la eh, speculazione immobiliare. La speculazione immobiliare con cui tutte le amministrazioni comunali e i governi eh, che stavano dietro di loro si sono trovate a fare i conti. Eh, la proprietà immobiliare eh, nelle città era in mano, in mano privata e 
quando eh, eh, il, le amministrazioni comunali lanciavano eh, i, questi piani eh, urbanistici erano in genere destinate a, o a essere sconfitte o a fare compromessi. Per chi ama il lato, eh, eh, come si possiamo dire, il dark side e, e, e sanguinoso, sanguinario della storia balcanica, eh, racconterò che negli anni venti dell'Ottocento, quando i greci erano impegnati in una lotta all'ultimo sangue con i turchi, eh, lì ad Atene eh, morivano come flotte e non potevano essere assolutamente certi dell'esito militare e politico della loro lotta, eppure già facevano una scommessa economica sull'esito eh, e cercavano di strappare ai proprietari turchi delle case in Atene dei contratti di vendita pagandoli naturalmente a prezzo stracciato, contratti firmati magari col, col coltello eh, eh, alla gola, eh, contratti che un giorno sarebbero stati esibiti quando il valore della proprietà immobiliare eh, fosse adeguatamente eh, cresciuto, cosa che puntualmente si verificò immediatamente dopo la liberazione e il, il prezzo del, dei terreni andò eh, alle stelle, così che quando un... un veniva lanciato un, un, un progetto di, di, di piano urbanistico, se si doveva aprire una piazza o una via, il governo aveva due alternative, o espropriava se eh, ne aveva la forza anche militare, oppure pagava indennizzi colossali, per i quali ovviamente non aveva i soldi. Quindi o faceva le, le piazze più piccole e le strade più strette, o eh, rinunciava o patteggiava con i problemi ciò che appunto avvenne. Nel caso di Belgrado avvenne una cosa del genere, quando anche l'amministrazione cittadina ebbe a disposizione una striscia di, 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 di terreno urbano ereditato dagli ottomani sul, sulla quale si sarebbe potuto costruire un, uno splendido eh, anello verde eh, progettato da un, eh, da un architetto eh, laureato al Politecnico di Vienna, Ciò non si poteva fare perché le casse erano vuote, il comune vendette, lottizzò e vendette e, 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 la, e la speculazione edilizia fece il resto. Tutto questo per dire che c'è una specie di omologazione europea eh, anche sotto questo profilo, uh, l'omologazione del, del mercato uh, che è più forte dei progetti. E io volevo chiedere al, al generale Mini, ma uh, l'altro intervento, se qualcosa del genere è anche registrabile nel Kosovo. If I may make a, a couple of brief comments, uh, certainly the issue of <coughs> Christianity and Islam in the Balkans is extremely complicated uh, and nowhere more than in the Albanian lands. Uh, although I am tempted to agree with the comment once made by the Albanian dictator Enver Hoxha that the true, re true religion of Albanians is Albanianism. Eh, se posso aggiungere un paio di commenti brevi, certamente la questione dei rapporti fra il cristianesimo e l'islam nei Balcani è una questione molto complessa e tanto di più nella compagine albanese. E qui tendo ad essere d'accordo con ciò che ha detto l'ex presidente comunista eh, albanese, Enver Oggia, che ha detto che per la vera religione degli albanesi è l'albanesimo. Se posso fare un di commenti from, from side. Uh, in, in my book, which is now out in Italiano, uh, uh, Jihad ne, ne Balcani, uh, I write about uh, Le Ongdala, uh, the Islamic non-governmental organizations which have played a, an enormous role uh, in Bosnia and Kosovo in radicalization. And I, I want to make clear that the radical Islamic problem in the Balkans is overwhelmingly imported. Uh, it is not indigenous. Con, se posso ancora a lato aggiungere un altro commento, uh, nel mio, per parlare del lato oscuro ovviamente, se vogliamo concentrarci su questo, nel mio ultimo libro che adesso è stato pubblicato in Italia, sul titolo Jihad nei Balcani, uh, parlo di una organizzazione non governativa, un uh, Leon Dalla, Dalla, che ha avuto un grande influsso e un grande ruolo sia nel Kosovo che in Bosnia, proprio nel radicalizzare l'Islam, creare quel fondamentalismo che prima non c'era. Uh, the 
paradox is that many of the Islamic non-governmental organizations uh, active in the 1990s and today in the Balkans are not actually non-governmental, uh, but are uh, extended uh, branches of the governments of Iran and particularly Saudi Arabia. Uh, my book goes into a great deal of detail about this. Specialists in this field are well aware of this, uh, but the Saudi government in particular with uh, through their NGOs has done enormous amount of damage to local Islam, uh, harming local traditions of moderation uh, and importing extreme Saudi-like versions of Sunni Islam uh, and unfortunately gaining local converts. Il paradosso consiste anche nel fatto che numerose di queste ONG islamiche in verità non sono che operavano già negli anni 90 e operano ancora oggi non sono niente affatto non governative, non sono organizzazioni non governative, ma sono soltanto delle estensioni, delle mani allungate, delle braccia allungate del, dei governi, soprattutto quello dell'Iran e ancora di più quello dell'Arabia Saudita. Sono delle organizzazioni specializzate, soprattutto quelle saudite, che praticamente tramite queste cosiddette organizzazioni non governative poi contribuiscono a radicalizzare l'Islam e hanno danneggiato tantissimo hanno praticamente distrutto tutto quell'islamismo moderato che esisteva in quelle comunità. Uh, we have an unfortunate situation where the experience of communism uh, in, in the Balkans uh, did a great deal of damage to in indigenous or local moderate Islamic traditions uh, which have been much worsened by uh, imported radicalism. E dunque tutto questo si aggiunge già sul fatto che già il comunismo in queste terre ha cercato di distruggere la religione e dunque ha cercato di sopprimere questo islamismo che era del, di stampo abbastanza moderato e su quale poi si è innescato l'operato di queste organizzazioni, cioè saudite, di stampo sunnita che hanno, come ho detto, hanno fondamentalizzato tutto il discorso. E mi would conclude with just one example when I was most recently in Tirana a, a year ago. Uh, there was under construction in downtown Tirana, a city of many historic mosques from the Ottoman period, uh, a brand new mosque, uh, an enormous mosque, uh, being built right next to the defense ministry headquarters in Tirana. This mosque will actually be larger than the defense ministry building uh, and is being built entirely with Saudi funds. Uh, I think we can safely conclude that the sort of Islam being, that will be preached in this mosque will not be the norm in Albania, but the norm in Saudi Arabia. E per titolo di conclusione, un esempio, circa un anno fa sono stato a Tirana e nel centro della città di Tirana, che poi tra l'altro ha già di per sé numerose moschee ancora dell'epoca ottomana, adesso si sta costruendo un'altra moschea, grandissima, moderna, nella prossimità, praticamente subito accanto al Ministero della Difesa, se ci ricolleghiamo a ciò che si parlava dell'architettura, è un enorme edificio più grande dello stesso edificio del Ministero della Difesa. E sono sicuro, tutto questo con fondi sauditi, e sono sicuro che l'Islam che si predicherà in questa moschea certamente non sarà l'Islam che si suole predicare nelle moschee eh, albanesi, ma sarà di stampo saudita completamente. Sì. E questa è una, è una prospettiva eh, molto presente per, eh, per rispondere, eh, così per fare un commento a quello che diceva appunto Schindler adesso. Eh, il, non è, so, è, è la costruzione, eh, la costruzione ovviamente comporta anche la costituzione di nuove comunità che prima non erano islamiche oppure non erano ferventi e poi improvvisamente diventano ferventi. Io ricordo che a Mitrovica abbiamo monitorizzato un imam eh, che era un albanese normalissimo che dalla sera alla mattina si era fatto accorciare i pantaloni a zompa fosso come portano eh, i, taleba i talebani, voglio dire i, gli estremisti, i fondamentalisti islamici, si era fatto un grosso barbone e voi sapete che gli albanesi non è che si portano il barbone eh, fino qui in fondo e quindi dal punto di vista esteriore 
sembrava che proprio volesse apparire come un fondamentalista. Bene, l'amico aveva 300 mila dollari in conto corrente in una ba banchetta eh, eh, che stava lì a Mitrovica. Abbiamo cercato di monitorizzare che cosa ne facesse di questi soldi ed effettivamente era onesto, nel senso che prendeva i soldi e faceva diffusione e faceva eh, eh, proliferazione eh, di adepti alla sua causa, il che ovviamente, come diceva Schindler, era un, un grosso eh, eh, cambio e un, una grossa penetrazione culturale in un tessuto che non era abituato a questo. Quindi, oltre alla penetrazione fisica, all'ostentazione, c'è poi l'omicidio. Guardate, là dove non si può penetrare, non si può entrare, la regola è che bisogna eliminare quello che fa da ostacolo. Io ricordo che nel 2003 il mufti di Tirana è stato assassinato e il mufti di Tirana che era il, eh, conosciuto per essere moderato, per essere dell'antica scuola, per essere uno di quelli che vedeva la relazione anche con le altre religioni, una possibilità, anzi una necessità per la stessa Albania ma per tutto l'Islam eh, eh, balcanico, è stato ammazzato proprio per le sue idee. Eh, fatto passare come se fosse un delitto eh, di, di strada, una, una, una cosa eh, fatta da semplici delinquenti di strada, in realtà ha fatto un grande cambiamento e ha permesso ad altre persone, ad altri con altre intenzioni, di assumere un potere di persuasione, se si può dire, in questo senso anche nei confronti eh, eh, della popolazione moderata. Il, il, il problema della speculazione o di quello che succede in una capitale eh, nei Balcani eh, come è successo dopo eh, nell'Ottocento eh, è una, una evidenza eh, normalissima oggi dappertutto nei Balcani ma soprattutto in Kosovo eh, dove esisteva un altro tipo di problema che si accavallava Kosovo che era provincia della Repubblica Serba la proprietà di tutti gli edifici pubblici e la proprietà delle cooperative era della Serbia, era dello Stato della Serbia. Quindi quando si è trattato di fare l'indipendenza o prima ancora, quando le Nazioni Unite hanno cominciato ad, adott ad adottare i progetti e i piani di privatizzazione e di sottrazione dei beni dalla Repubblica Serba all'amministrazione delle Nazioni Unite per poi passarla a privati kosovari, che venivano poi un po' da tutto il mondo, in questo senso il percorso è stato completato, aggirando completamente il diritto di proprietà statale. Io ricordo che ci sono delle, eh, delle decisioni fatte eh, proprio da UNMIC e dal dirigente di UMIC delle Nazioni Unite il quale faceva fare dei regolamenti con i quali espropriava o dichiarava che la proprietà di X edifici, alberghi, eh, terme eh, e così via improvvisamente passava da quello della Serbia che era legittima e il catasto lo dimostrava se era, se era una cosa di questo genere, passava improvvisamente a un trust cioè a un fondo a un elemento che veniva eh, gestito da qualche funzionario che poi organizzava delle aste e queste aste, come succede a tutte le aste anche in Italia, le prime aste ai prezzi quasi di mercato vanno deserte, le seconde aste al 50% non c'è nessuno che partecipa perché non ha sentito bene come doveva andare, la terza asta che è quella in cui praticamente si regala il, la, la proprietà trova improvvisamente un acquirente e questo acquirente per andare a prenderlo bisogna andare a trovare in quale tipo di scatola cinese sta perché poi è uno che rappresenta un altro, è un avvocato che rappresenta una società, la società ha sede in Lussemburgo, il Lussemburgo eh, si fa insieme a una società che sta alle Barbados, la Barbados là, poi alla fine comunque se fate un piccolo esercizio viene fuori che esiste sempre un, un colli qualsiasi, no? Eh, è sempre un cognome albanese di uno che poi abita vicino a Pristina o vicino a Vitina o vicino a Pecce e sta lì, ma tutto sto giro per, per mascherare come una proprietà da un miliardo e mezzo di lire italiana sia stata venduta a 
150.000 lire equivalenti, da un miliardo e mezzo a 150.000 lire, questo il rapporto, come l'albergo nel quale a Pecce, eh, che era un albergo termale con molte, eh, molte eh, attrezzature, eh, nel quale avevamo noi eh, italiani il comando di una nostra brigata, eh, abbiamo ricevuto pressioni per almeno due anni per lasciare questo albergo perché era necessario alla eh, ricostruzione, alla ripresa economica di tutta la regione e noi alla fine l'abbiamo lasciato, l'abbiamo lasciato ovviamente in condizioni migliori di quello che l'avevamo trovato, ma cosa è successo? È successo che questo albergo è stato inutilizzato per due anni e mezzo e alla fine è stato svenduto al miglior offerente ma come pezzo di, di, di eh, garbage, come, eh, come spazzatura. Bene, questa è la situazione, per cui quello che succedeva nelle capitali normali in tutti i Balcani ma in tutto il mondo, cioè con la prevalenza della speculazione, se vogliamo vederla in Kosovo ma anche in altri paesi dei Balcani, Bosnia e Herzegovina è la stessa cosa e viene ingrandita come, su questi, come se su questi paesi eserc si esercitasse una lente di ingrandimento enorme. Il piccolo problema diventa proprio macroscopico e ovviamente è un motivo di depressione. Guardate, io Posso apparire, ormai sono anni che appaio come il, il negativo, come quello che ormai non crede, eh, che vede il male dappertutto. Eh. Può essere vero, ed è vero. Io chiedo scusa a tutti se do questa impressione, ma la fiducia in questo tipo di sistema mi è scomparsa completamente. Nel momento in cui vado a trovare un mio plotone spagnolo, che ha un distaccamento in un paesino che si chiama Bicia il plotone spagnolo è messo lì in alcuni container attorno ai container ha costruito, ha installato una serie di tende che dovrebbero servire per ospitare i rifugiati che potrebbero ritornare e sono rifugiati serbi in quel caso la parte serba del villaggio è completamente distrutta la parte albanese e in piedi ci abiteranno 20 famiglie, roba piccola. Eh? Un solo serbo insieme a sua moglie e a sua cognata è riuscito a ricostruirsi il tetto della casa sua e vive lì. Il plotone fa la guardia al serbo e alla moglie. Nel momento in cui questo plotone spagnolo lasciasse il posto, quelle 20 famiglie che abitano a 400 metri dalla casa di questo arriverebbero lì e la distruggerebbero ed è stato già provato e quando i nostri si sono allontanati di qualche centinaio di metro, metri c'è sempre stata la stessa acqua. Che tipo di, 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 di prospettiva si può avere? Che tipo di patria si costruisce? se poi non si riesce neanche a sopportare che 20 famiglie debbano convivere o avere come vicini una famiglia. A Mitrovica Sud, nella parte che è stata completamente albanizzata e i serbi si sono, si sono trasferiti a nord del fiume Ibar, a Mitrovica Sud, sud c'è una cattedrale ortodossa che è dedicata a San Saba, protettore di questa eh, ortodossia eh, serba. Bene, nel comprensorio della cattedrale viveva e vive una nonna con una nipotina serba. Noi abbiamo dovuto tenere e teniamo ancora una compagnia di soldati greci per permettere alla nonna di andare a fare la spesa. Questo è lo Stato che è stato fatto, questa è la patria che è stata costruita ed è stata costruita anche con il contributo dei martiri ed è vero ma io mi chiedo ma questi martiri poi la vogliono questo tipo di patria o volevano forse qualche altra cosa i padri delle patrie chiudo questo vi chiedo scusa guardate l'accordo di Daytona c'è una fotografia che è bellissima a Dayton che è il successo vantato da Richard Holbrook il quale è riuscito a fermare il conflitto ed è riuscito a mettere al tavolo del negoziato e a firmare un accordo tre persone più uno che fa da testimone le tre persone sono Milosevic Izbegovic Tujiman 
tutti e tre, uno morto, non si sa se è ammazzato, suicidato o morto per cause naturali, al Tribunale dell'AIA, incriminato di crimini contro l'umanità. Gli altri due, Isbegovic e Tujiman, dopo morti sono stati incriminati e ritenuti responsabili di crimini contro l'umanità. Il quarto è, eh, era il segretario di Stato americano del tempo, che ovviamente era lì che faceva da padrone di casa, Warren Christopher, che ovviamente firma questo accordo come quarta parte, la, la parte garantista, quella che garantisce l'avvenuto accordo tra le parti. Bene, questa patria che è stata costruita da questi fantasmi, da questi fantasmi, si chiama Bosnia e Herzegovina, quattro lingue, tre repubbliche, un, un, una, una, eh, una comunità indipendente, eh, divisi, eh, quattro presidenti, tre presidenti della Repubblica eh, a, a turno, eh, eh, il Parlamento diviso etnicamente, cinque di una, cinque di una e cinque di una. Ma questa, primo, che legittimità ha una patria che deriva da un accordo fatto da tre criminali di guerra e da un diplomatico che fra l'altro molto affettuosamente eh, Warren Christopher era chiamato negli Stati Uniti di empty suit, cioè <ride> il vestito vuoto, perché ovviamente non era un tipo molto, eh, molto impositivo ed era molto diplomatico, quindi sembrava che contasse poco. Ma che che patria si mette in piedi da tre criminali di guerra o comunque accusati di crimini? E come questa patria, che è un raffazzonamento eh, eh, di etnie fatta su principi quasi esclusivamente etnici, può svilupparsi? Come la gente può vivere ancora in questo senso? Quando eh, 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 ci sono i, i, intellettuali, eh, balcanici ma molto eh, Mafterievich ma, ma per esempio è uno dei, dei, dei più grandi intellettuali che, che, che io abbia eh, conosciuto e lui sente questa ansia nel vedere una Bosnia Herzegovina che era, poteva essere poteva diventare l'unico esempio di coabitazione l'unico esempio positivo, poteva essere l'esempio, il paradigma positivo per altri eh, eh, processi e invece questa è stata spaccata, sfasciata e oggi ancora è, 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 è nel mezzo del guado. Bene, i, patri della, i padri della patria che fanno la patria e soprattutto questi esempi negativi, come, come si fa a chiamarla ancora patria? Sì. Eh... Come vorremmo lasciare magari 5 minuti per qualche domanda telegrafica del pubblico, solo un ultimo passaggio logicamente per Schindler perché la certificazione massima di questa creazione dell'islamismo radicale a, in Bosnia passa anche per la presenza di, di Osama Bin Laden a Sarajevo, quindi un accenno veloce anche a questa presenza come è stata registrata e certificata. Uh, yes, there are uh, multiple witnesses, including a uh, couple members of the Western media uh, uh, in, in, the, in Britain and in Germany who have testified to seeing bin Laden in Sarajevo in 1993 and 1994 on more than one occasion. Uh, this only became a story after 9-11. Before that, this was not considered particularly interesting or controversial, uh, and no one thought to say anything about it. It, it was quite well known in Sarajevo Uh, during the war that uh, bin Laden had been there, but he was one of a great many uh, officials representing, again, Islamic NGOs who, who had been uh, in, in Sarajevo, had met with President Izetbegovic. Uh, again, this only became interesting many years later on. Sì, abbiamo vari testimoni di questa presenza di bin Laden a Sarajevo, um, anche a Sarajevo, beh, fra, la, fra gli abitanti, ma anche mh, giornalisti, reporter britannici, tedeschi. Eh, e dunque, sì, Osama Bin Laden effettivamente è, è stato varie volte presente a Sarajevo nel 1993-1994 e la notizia non era interessante per niente, perché non era interessante nemmeno Bin Laden, fino all'11 settembre, solo dopo questo poteva fare notizia. E dunque, sì... Eh, Possiamo dire che numerose persone lo hanno visto e possono confermare che c'era. 
Crederei se ci sono una o due domande, se riusciamo a farle. C'è qualcuno del pubblico che è interessato da parte di qualsiasi dei relatori a conoscere qualche particolare o porre qualche tema? Dovete scusare, si sente? Si sente? Dovete scusarci, ma è inevitabile, la curiosità su Bin Laden è troppo grande per finire qui. Abbiamo bisogno di saperne ancora un po'. Vorremmo qualche elemento in più, eh, al di là delle cose che lei ci ha già raccontato. Eh, cosa dicono questi reporter inglesi, britannici, tedeschi? Ci dica qualcosa ancora. Uh, it was uh, Eve, Eve Pritchard uh, of the Times of London and Renato Flatau of Der Spiegel uh, in Hamburg. Uh, I, I have to say read the book. Eve Preacher, i nomi dei giornalisti semplicemente sono Eve Preacher of the Times, uh, del, del Times di Londra e il giornalista tedesco Renato Flotau Renato Flotau del of Spiegel. Del Spiegel, del Spiegel per gli altri dettagli beh, vi posso dire soltanto leggetevi il libro no? è facile eh? <laughs> could you hear me? Uh, è all'autore eh, parlo in italiano um, lei ha parlato di Bin Laden a Sarajevo giusto? Uh, ok dalle mie fonti il responsabile a Sarajevo della settima brigata islamica e il responsabile di tutto quello che succedeva come uh, il boss se così lo possiamo chiamare lo sheikh del, uh, dei mujahidini che provengono dall'Afghan era Abdu Abdel Aziz, detto Barbarossa, meglio noto come Abdel Rahman al Dosari, e già proveniva dal, dall'Afghanistan, dall'Afghanistan dove già esisteva il, il, la società creata da Azam e dove il Maktab, che poi è diventato Al-Qaeda, che significa solamente alla base, quindi mi pare molto strano che eh, il Der Spiegel non è noto per la sua obiettività, peraltro. Mi pare molto strano. Volevo sapere se c'erano dei documenti che comprovavano la presenza di Bin Laden a Sarajevo, visto che ci sono stato un anno e i bosniaci non ne sapevano niente. Uh, I would say the, Bosnians, the Bosnian government now says it knows nothing about his presence in 1993 or 1994, which would be what I would say if I were, I were the Bosnian government as well. Io devo dire che certamente il governo bosniaco adesso sta dicendo che non ne aveva la più pallida idea, cioè della presenza di Bin Laden nel 1993-1994, e io se fossi uh, il governo bosniaco farei lo stesso, cioè lo negherei. Uh, you mentioned Abdul Aziz, who had the nom de guerre Barbarossa, uh, who was the leader of the first Mujahideen units in, that is foreign, Mujahideen units uh, in Bosnia in 1992. He was not there for, in Bosnia for very long, and unlike most senior Mujahideen, he gave news interviews, which was probably why he wasn't there very long. Yeah. Ha menzionato lei anche Abdul Aziz, che è soprannominato Barbarossa, che ovviamente ha contribuito alla formazione delle prime unità dei Mujahideen in Bosnia nel 92, anche se è vero che non si è fermato a lungo come altri eh, leader eh, o gran massimi esponenti dei Mujahideen, però dava, ha dato delle interviste che gli altri non rilasciavano. Uh, and you mentioned the 7th Muslim Brigade. Uh, there were two important units of Mujahideen fighting on the Bosnian government side during the war. Uh, the first was the 7th Muslim Brigade of the Bosnian army, which was in fact largely comprised of Bosnians, uh, that is local Muslims with some Arabs. Uh, probably more important to our story was the uh, El Mujahid detachment, Odr El Mujahid in Bosnian, which was a battalion-sized unit uh, which was actually exclusively made up of foreign, that is mostly Arab Mujahideen, and would be considered a, a, a unit of Al-Qaeda. Lei ha menzionato anche il, la settima brigata islamica e qui è molto importante menzionare questo, c'erano ce due grandi elementi, ecco, 
grandi parti dell'esercito bosniaco, perché da, un da, un da una parte avevamo sei, la settima brigata islamica, che era un, uh, la parte dell'esercito bosniaco, dell'armata bosniaca, è composta prevalentemente da bosniaci locali con pochi arabi qua e là. E poi l'altra parte che invece era il Mujahid, cioè una formazione della grandezza di un battaglione che era composta quasi esclusivamente da arabi, ovvero da stranieri in ogni caso, e ovviamente legata ad Al-Qaeda. Se non ci sono domande, penso che possiamo... Ultimissima domanda perché dopo abbiamo sforato con i tempi e dopo chiudiamo e lasciamo lo spazio. Grazie, volevo chiedere al generale Mini eh, quali erano i compiti e i limiti della forza che lui comandava in Kosovo, oltre a monitorare, fotografare, spiare il... il... Ecco, come poteva intervenire? Eh, allora, eh, innanzitutto i compiti all'inizio erano eh, quelli che erano ancora presenti dal 1999, cioè dall'ingresso della prima forza, che era stata l'ARC, la, la forza di reazione rapida della Nato, eh, e cioè quello che bisognava guardare era quello che facevano i serbi, le forze armate serbe dall'altra parte del confine, in pratica poi quando sono arrivato io c'era ancora una specie di fascia di sicurezza, si chiamava Ground Security Zone, no? Ground Safety Zones, eh, divisa in settori. Quindi l'obiettivo principale di K4 dal punto di vista militare era quello di guardare e fare da deter deterrente alle forze serbe che stavano fuori. Dal punto di vista interno era ovviamente il sostegno alla sicurezza del paese e, e creare un ambiente tale di sicurezza indiretta in modo che le organizzazioni internazionali potessero lavorare e il governo provvisorio e transitorio kosovaro potesse lavorare in tranquillità. Un altro compito era quello di favorire la libertà di movimento sul territorio. Un altro compito ancora era quello di proteggere e favorire il ritorno dei rifugiati e uno infine era quello di proteggere il patrimonio culturale del, del, eh, del Kosovo, quindi la protezione fisica di eh, monumenti, eh, monasteri, chiese, eh, tutto quello che potesse essere sensibile. Questa era la, la, eh, la gamma di impiego. Che, eh, che riguardava le nostre forze quello che potevamo fare dico la verità, era praticamente tutto in questo ambito questo era il mandato delle Nazioni Unite accettato dalla Nato e trasformato dalla Nato in ordini per i comandanti quando sono arrivato io nel 2002 ho fatto il primo assessment io sono, ho preso il comando a ottobre e nel primo assessment ho proposto immediatamente il cambiamento di attenzione di focus dall'obiettivo esterno che erano i serbi dall'altra parte cioè le forze armate serbe alla criminalità interna e internazionale e transnazionale che invece insisteva sul territorio kosovaro questo cambiamento è stato approvato ma è stato approvato dopo qualcosa come cinque mesi e dopo un attentato terroristico condotto da ex combattenti dell'UCK contro un treno che eh, 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 ovviamente pubblico aveva dei civili a bordo, fortunatamente attentato finito male nel senso che sono morti i due attentatori sono saltati sul loro stesso esplosivo ma la, la ferrovia è stata danneggiata e il treno stava arrivando, per fortuna è stato fermato in tempo, se no sarebbe stato un disastro. Quindi dopo questo evento si è capito che l'elemento fondamentale della minaccia vera alla sicurezza del Kosovo non erano tanto le forze armate serbe che dopo la legnata che avevano avuto nel 1999, vi assicuro, non avevano alcuna intenzione di ritornare con le armi eh, in, in Kosovo, ma era invece la capacità della criminalità, della connessione fra potere e criminalità, commistione fra azioni legali e illegali, denaro che veniva buttato nel Kosovo da tutti senza nessun controllo finanziario, leggi che venivano adottate anche con avallo dell'ONU, le quali ovviamente eh, eh, smentivano e mandavano in soffitta tutte le leggi precedenti, il diritto che veniva cambiato 
le amministrazioni internazionali usano il common law quando emettono le leggi usano il common law in, nei Balcani è invece valido il diritto romano germanico quello che adottiamo noi per cui i criteri di proprietà i criteri di ripartizione i criteri di confino i criteri di diritto civile sono completamente diversi ebbene questi nuovi regolamenti portavano un, una, una, una grossa destabilizzazione nella stessa comprensione di quello che poteva essere legale o illegale in Kosovo questi erano i veri motivi per i quali il Kosovo non decollava e non poteva a decollare. Sono riuscito a far cambiare questo tipo di attenzione eh, portando l'attenzione su questo problema interno e ovviamente da quel momento in poi abbiamo cominciato un'azione, come dice lei, di spionaggio, che non era spionaggio ma era eh, di acquisizione di informazioni su quelli che erano gli elementi che attivamente eh, eh, lavoravano per destabilizzare il dentro il Kosovo e al di fuori. La base fondamentale di destabilizzazione del Kosovo era in Svizzera. Ringraziamo. Ringraziamo il professor Dogo, il dottor Schindler, e il generale Mini e l'interprete e soprattutto il pubblico. Arrivederci.